Si digo, resulta que la moneda que me encontré vale una fortuna. O, resulta que tu novia es una antigua conocida mía. ¿Cómo se expresa ese resulta que, que decimos al principio? Pues hoy lo sabrán y no solo eso, pues este video está lleno de sorpresas y mucho material para que mejoren su inglés. Resulta que en inglés se dice It turns out that, it turns out that. Muchos abrevian esta frase y también la pueden decir de este modo. Quitan el pronombre it y that. Turns out, turns out. Resulta que yo, turns out I. Ahora, existe otra manera de expresar esta idea. Se empieza con el pronombre I y luego siguen las palabras happen to. I happen to. I happen to. Si quiero decir, resulta que él, he happens to, he happens to. ¿Recuerdas al tipo que conocimos ayer? Resulta que es chef en un restaurante prestigioso. Remember the guy we met yesterday? Turns out he's a chef at a prestigious restaurant. ¿Y cómo lo diría con la otra forma? Remember the guy we met yesterday? He happens to be a chef at a prestigious restaurant. Resulta que la moneda que me encontré vale una fortuna. Turns out the coin I found is worth a fortune. Y también, the coin I found happens to be worth a fortune. ¿Y cómo formé esta idea? ¿Cuál es el sujeto aquí? Todas estas palabras, the coin I found. Por eso las puse antes de happens to. Resulta que tu novia es una antigua conocida mía. It turns out that your girlfriend is an old acquaintance of mine. Del otro modo, your girlfriend happens to be an old acquaintance of mine. Bueno, resulta que él dirige este negocio. Well, turns out he runs this business. Del otro modo, well, he happens to run this business. Turns out the thing that they've been doing for several hundred years is right. Turns out the three of them had known each other for a long time and they didn't know any other way to deal with each other other than to fight. I happen to be a vegetarian. A continuación veamos los extras en este video. Les recomiendo a que se queden pues siempre traigo sorpresas en esta parte. Den un like al video si están aprendiendo algo más. Vamos a ver un pequeño segmento de la película llamada Ready Player One. Es una historia que se desenvuelve en el futuro, en donde los humanos han adoptado una versión más sofisticada de realidad virtual. Primero quiero que escuchen y traten de entender, y luego explicaré todo lo que se dijo. These days, reality is a bummer. Everyone's looking for a way to escape. And that's why Halliday, that's why he was such a hero to us. He showed us that we could go somewhere without going anywhere at all. James Halliday saw the future, and then he built it. He gave us a place to go, a place called the Oasis. Actualmente, la realidad es una decepción. Todos están buscando una manera de escapar y por eso Holiday, es por eso que él es un héroe para nosotros. Él nos mostró que podíamos ir a cualquier sitio sin ir a ningún sitio en absoluto. James Holiday vio el futuro 
y luego lo construyó. Él nos dio un lugar a donde ir, un lugar llamado el oasis. These days, reality is a bummer. Everyone's looking for a way to escape, and that's why holiday, that's why he's such a hero to us. He showed us that we could go somewhere without going anywhere at all. James Holiday saw the future, and then he built it. He gave us a place to go, a place called the Oasis. These days, reality is a bummer. Everyone's looking for a way to escape. And that's why Halliday, that's why he was such a hero to us. He showed us that we could go somewhere without going anywhere at all. James Halliday saw the future. And then he built it. He gave us a place to go. A place called the Oasis. Y una vez más... Voy a hacerles entrenar su oído para que capten inglés. Yo les doy algunas palabras y luego mencionaré un texto que usa estas palabras. This is where, this is where, aquí es donde, curse, curse, maldición. Su plural es curses, curses. It runs out. It runs out. Se acaba. It's up to us. It's up to us. Depende de nosotros. It runs in the family. It runs in the family. Eso viene de familia. Generational. Generational. Generacional. A continuación pongan atención a lo que voy a decir. It's up to us to break generational curses. When they say, it runs in the family, you tell them, this is when it runs out. It's up to us to break generational curses. When they say, it runs in the family, you tell them, this is when it runs out. Depende de nosotros el romper maldiciones generacionales. Cuando dicen, eso viene de familia, tú les dices, aquí es donde se termina. It's up to us to break generational curses. When they say, it runs in the family, you tell them, this is when it runs out. Settle for, settle for, conformarse con. You chose. You chose, tú escogiste. Be able, be able, ser capaz, poder. Two years from now, two years from now, de aquí a dos años. Ten years from now, you wanna be able to say you chose this life, not settle for it. Ten years from now, you want to be able to say you chose this life, not settle for it. De aquí a diez años, tú querrás ser capaz de decir que tú escogiste esta vida, no que te conformaste con ella. Ten years from now, you want to be able to say you chose this life, not settle for it. Identity, identity, identidad. Mindful, mindful, consciente. Online, online, en línea. Individual, individual, individuo. Digital, digital, digital. Increasing, increasing, creciente. Platform, platform, plataforma. With the increasing use of online platforms, individuals need to be mindful of protecting their digital identity. 
with the increasing use of online platforms, individuals need to be mindful of protecting their digital identity. Con el uso creciente de plataformas en línea, los individuos necesitan ser conscientes de proteger su identidad digital. With the increasing use of online platforms, individuals need to be mindful of protecting their digital identity. Ustedes tal vez dirán, esto es muy avanzado, pero yo les digo, desafíen a su cerebro. Cada pequeño triunfo que ustedes tengan al captar algunas palabras se va a ir acumulando y van a entender cada vez más. Recuerden que el nativo no va a simplificar la vida para ustedes. Simplemente se va a expresar. Y verán que cada vez que captan estas palabras, las van a reconocer en el futuro. Garantizado. Muchas gracias por su visita.